all welcome to another video of discrete mathematics so in this section we are going to study about the spanning tree and the minimum spanning tree the minimum spanning tree how to calculate it that is the one algorithm we will discuss Kraskal algorithm we will discuss so what is the tree we will see in the video the tree is called tree is a connected graph with all cycles for example this is called tree it is a cycle साइकल इल्ला तो एक कनेक्टेड ग्राफ है इधर एक ट्री है ना साइकल इल्ला तो कनेक्टेड ग्राफ है ना ट्री इन्द बन दे पर ट्री भी ट्री डे देने वो एक एटगरी है ना स्पैनिंग ट्री इन्द बने इधर स्पैनिंग ट्री स्पैनिंग ट्री इसे सबग्राफ ऑफ जी जी डे वो एक सबग्राफ आना इप्पर फॉर एक्साम्पल इधर it contains all of the vertices of G. G is all of the vertices of G. And with the minimum number of edges. So, span in tree, it is a tree. This is a tree. It contains every vertex of G. G is all of the vertices of G. With the minimum number of edges. Minimum possible number of edges. இது அனு நம்மிடை spanning tree இந்த பரையிடுது. ஒரு graph இடுக்கனங்கள் ஒரு graph இனும் ஒன்னில் கூடு spanning trees கணம். ஒரு அக்சம்ல ஒரு 3 vertices உள்ள ஒரு graph கண்சு செய்யம். இது இந்த நேன்து ஒரு graph ஆனு இது 3 vertices ஆனு A, B, C. இது இந்த ஒரு subgraph கொரை subgraphs என்னாம். Vocês இதின்டு கொள்ள இனும் ஒரு என்ன கூட்டின்டை ஏடைத்தனேங்க cycles இந்தாக்கும் நம்மல் treated definition பார்ண்டும் இருந்தும் நம்மல் இவிடை n vertices ஏடைங்கள் n-1 edges அனுண்டாவா இவிடை 3 vertices அனுண்டை n-1 2 edges அனுடுது இது போல் தென்ன நம்க்கு வேறுரு spanitary creatium பிட்டு இங்கனிம் ஒரு spanitary creatium a b c t2 இதும் ஒரு spanitary தென்னியான இது போலுது நம்க்கு இங்கனின் கிரியேட்டியாம் A, B, C இதும் ஒரு ச்பாரின்றியான் இயும் ஒரு கிரியாப்பினும் மேக்சிமம் மூனு ச்பாரின்றியும் அனும் உள்ளது இது வருண்ணம் இது வருண்ணம் இது வருண்ணம் ச்பாரின்றியும் அன்று ஒரு ட்ரியதன்னியான் ஒரு கிரியாப்பின்னு சக்கிரா தானு spanning tree உண்டு தேச்கியுந்து நம்மலுக்கு ஒரு 4 vertices இந்தே ஒரு graph கண்சில் செய்யா இது ஒரு graph ஆனு 4 vertices ஆனு தானு நம்மல graph இது graph இந்த subgraph ஆயிருக்கினாம் பின்ன அது போலத்தனி tree ஆயிருக்கினாம் எல்லா vertices கண்டேன் செய்யினாம் இது மினமை நம்மல் edges எல்லை vertices கண்டேன் செய்யும் edges எல்லை vertices கண்டேன் செய்யும் இது minimum number of edges பினான் இங்கன வருந்தான் கரிச்சு A, B, C இங்கன வருச்சு இங்கன இங்கன D கண்டேன் செய்யும் இங்கன வருக்கு D கண்டேன் செய்யும் இப்பு T1 இன்ன வருந்து ஒரு spanitary அனு next இங்கன வருக்கியாம் A, B இவுடை A, B, C, D T2 இது ஒரு spanitary அனு next இங்கன வருக்கே நம்கு A, B, C, D, T3 இது ஒரு spanitary அனு இன்னு இங்கன வருக்கே A, B, C, D, T4 இதும் ஒரு spanitary அனு இது இந்து உள்ள நால் spanitary அனு maximum possible ஐட்டுளது இன்னும் ஒரு spanitary அனு சதிச்சோ 4 vertices அனு அவுடை N-1 edges அனு உள்ளது நாடு வட்டிசு இவள் 3 edges, இவிடியும் 3 edges, இவிடியும் 3 edges, இவிடியும் 3 edges. இது ஒரு சாதான் ஒரு graph, இக்கு graph இந்து நாடு spanitaries. எல்லா spanitariesலும் 
സെയിം നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടിസസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഗ്രാഫിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്പാരൻട്രീസ് പോസിബിൾ ആണ് ഫോർ വേർട്ടേഴ്സസ് ഫോർ വേർട്ടേഴ്സസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് എടുത്തു ആ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ നാല് സ്പാരൻട്രീസ് ഉണ്ടോ ത്രീ വേർട്ടേഴ്സസ് ഉണ്ട് ത്രീ സ്പാരൻട്രീസ് അങ്ങനെ അല്ല പല രീതിയിലാവാം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഫോർ സ്പാനൻട്രീസ് ആണോ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഫൈവ് വേർട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി സ്പാനൻട്രീസ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഇനി ഈ സ്പാനിട്രീസിനെല്ലാം അല്ല ഈ ഗ്രാഫിന് ഞാൻ ഒരു വെയിറ്റ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജിന് സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തു സി ഡിക്ക് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വെയിറ്റ് ബി ഡിക്ക് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വെയിറ്റ് എ ബിക്ക് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വെയിറ്റ് ഗ്രാഫ് ഇത് വെയിറ്റഡ് ഗ്രാഫ് ആണ് അപ്പൊ ഈ വെയിറ്റഡ് ഗ്രാഫിന്റെ സ്പാനിട്രീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി വൺ ഇതിൽ എ ബിയുടെ സെയിം ഇവിടെ ത്രീ കൊടുത്തു എ സിയുടെ വൺ കൊടുത്തു ബി ഡിയുടെ ഫോർ കൊടുത്തു അതുപോലെ ഓരോന്നിനും വെയിറ്റ് അസൈൻ ചെയ്തു ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പാനിട്രി ആണ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്താൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മീൻസ് സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കണേ ഇനി ഈ ഗ്രാഫിന്റെ വെയിറ്റ് നോക്കണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ അല്ല ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഗ്രാഫിന്റെ വെയിറ്റ് ഇപ്പൊ സ്പാൻഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഓരോ വെയിറ്റുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ ഏറ്റവും വെയിറ്റ് കുറവുള്ളത് അതായത് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറവുള്ള ഗ്രാഫ് ഏതാ നോക്ക് ട്രീ ഏതാ നോക്ക് ഇപ്പൊ ടി ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറവുള്ള ട്രീ എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ ടി ത്രീ ആണ് പറയുന്നതാണ് മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീ മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫിന് കുറെ സ്പാനിങ് ട്രീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു വെയിറ്റഡ് ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്പാനിങ് ട്രീസിൽ ഏറ്റവും മിനിമം വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ട്രീനെ പറയുന്നതാണ് മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീ നമ്മൾ ഇതിൽ നാല് ട്രീസ് നമ്മൾ കണ്ടു നാല് സ്പാനിങ് ട്രീസുകൾ കണ്ടു ട്രീ സ്പാനിങ് ട്രീ നമ്മൾ വ്യത്യാസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിന്റെയാണ് നമ്മൾ സ്പാനിങ് ട്രീ പറഞ്ഞത് ആ ഗ്രാഫിലെ എല്ലാ വേർട്ടേഴ്സും ഇതിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് വിത്ത് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പാനിങ് ട്രീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി സ്പാനിങ് ട്രീയിൽ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറവുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ ടീ ത്രീക്കാണ് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറവുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനുള്ള നാല് വേർട്ടേഴ്സിനും നാല് എഡ്ജസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഓരോ വെയിറ്റ് അസൈൻ ചെയ്തത് ഇതിൽ കോസ്റ്റ് കുറവുള്ളത് ഇതിനാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ത്രീ വേർട്ടേഴ്സിന്റെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫില് മൂന്ന് സ്പാനിങ് ട്രീസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ അപ്പൊ ഇതിനാണ് ഏറ്റവും വെയിറ്റ് കുറവുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീസിൽ ഇപ്പൊ സ്പാനിങ് ട്രീസില് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീ പിന്നെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ വന്ന് ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു വട്ട് ത്രീ വട്ടേഴ്സസ് ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാഫ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു വലിയൊരു ഗ്രാഫ് ആണ് നിൽക്കുക ടെൻ വേർട്ടേഴ്സസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വലിയൊരു ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് വേർട്ടേഴ്സസും അതുപോലെ ടെൻ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഗ്രാഫ് എടുത്തു നോക്കി അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്ര എളുപ്പം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് അലുഗരിതംസ് ആണ് ക്രിസ്കൽ അലുഗരിതം അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രിംസ് അലുഗരിതം രണ്ട് അലുഗരിതംസ് ആണ് ക്രിസ്കൽ അലുകരുതും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിംസ് അലുകരുതും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്കൽ അലുകരുതാണ് ക്രിസ്കൽ അലുകരുതാണ് നമ്മൾ
v എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിസസ് ആണ് അപ്പൊ v 1 അഡ്ജസ് ആണ് വരെ സ്റ്റോപ്പ് v 1 അഡ്ജസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റ് എംറ്റി ആണ് വരെ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടേബിളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിലെ എല്ലാ എഡ്ജസിന്റെയും വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോ എഡ്ജ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ എപ്പം നമ്മൾ ആ ലിസ്റ്റ് എംറ്റി ആവണോ അപ്പം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പാനിട്രിയിലെ വി മൈനസ് വൺ എഡ്ജസ് ആണ് വരെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ട്രീയിൽ വി മൈനസ് വൺ എഡ്ജസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെയാണ് സ്പാനിട്രി ഉണ്ട് ഇനി ഇൻ കേസ് അവിടെ വി മൈനസ് വൺ എഡ്ജസ് ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ സ്പാനിട്രി ആ ഗ്രാഫിൽ സ്പാനിട്രി പോസിബിൾ അല്ല അതാണ് നമ്മുടെ ക്രസ്കൽ അനുകരിതം ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ക്രിസ്കൽ അൽഗുരം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിനിമം സ്പാനിട്രി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ലിസ്റ്റിൽ വരണത് എഡ്ജും പിന്നെ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വെയിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് വെയിറ്റ് വെയിറ്റിന്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം വരരുത് ഏതാ നോക്കാം ഏറ്റവും മിനിമം വരുന്നത് വി ഫോർ വി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജ് ആണ് നമ്മൾ എഡ്ജ് ആദ്യം തന്നെ എഴുതാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡാഷ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി വെയിറ്റ് വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം വരരുത് ഏതാ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കണത് ഇതിന് ടൂ ആണ് ഇവിടെയും ടൂ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ടൂ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ടൂ ഉണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം ടൂ വന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാന്ന് വേണമെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം ഇത് ചൂസ് ചെയ്തു വി വൺ വി ഫൈവ് ചൂസ് ചെയ്തു വി വൺ വി ഫൈവ് ചൂസ് ചെയ്തു അതിന്റെ വെയിറ്റ് ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാം വി ഫോർ വി ടു എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല വി ഫോർ വി ടു അതിന്റെ വെയിറ്റ് ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാം വി ടു വി സിക്സ് വി ടു വി സിക്സിന്റെ വെയിറ്റ് ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ചൂസ് ചെയ്തു വി ഫോർ വി സിക്സ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ടൂകൾ കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് ത്രീ ആണ് ത്രീ ഉള്ള ആ ഒരു ഇത് മാത്രമാണ് വി ത്രീ വി ഫൈവ് അപ്പൊ ഏതാ വി ത്രീ വി ഫൈവ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഉള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് ഇതുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് വേണേലും ആദ്യം ഏതാ ആദ്യം ഇത് എഴുതി വി വൺ വി ത്രീ വി വൺ വി ത്രീ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് ഫോർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വി ഫൈവ് വി സിക്സ് എഴുതി വി ഫൈവ് വി സിക്സ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് ഫോർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഉള്ളത് പിന്നെ മിനിമം ഉള്ളത് വി വൺ വി ടുവിനാണ് അപ്പൊ വി വൺ വി ടു എഴുതി ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ വി വൺ വി ഫോർ വി വൺ വി ഫോർ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയണത് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വെയിറ്റും ഇതിന്റെ ഓർഡറിൽ നമ്മളെല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഈ വെയിറ്റ് ഈ എഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് മിനിമം വെയിറ്റ് ഉള്ള എഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്പാനിട്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് വി ഫോർ വി ഫൈവ് ഇതിൽ വേണ്ടത് നമ്മൾ സെലക്ഷന്റെ ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ വി ഫോർ വി ഫൈവ് എഡ്ജ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം വി ഫോർ വി ഫൈവ് നമ്മൾ സ്പാനിട്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സൈക്കിൾ ഒന്നും ഫോം ചെയ്യില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് അപ്പൊ വി ഫോർ വി ഫൈവ് ആദ്യം വി ഫോർ വി ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രേഷൻ വണ്ണിൽ ചെയ്യാം വി ഫോർ വി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വി ഫോർ വി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യണ ഇപ്പൊ യെസ് എടുത്തു ഇനി വി വൺ വി ഫൈവ് വി വൺ വി ഫൈവ് ഇതാണ് വി വൺ വി ഫൈവ് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും നോക്കാം പക്ഷെ ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതില് വി വൺ വി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യാം വി വൺ വ
നെക്സ്റ്റ് വി ടു വി സിക്സ് വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ടു നിന്ന് വി സിക്സിലേക്ക് വി ടു നിന്ന് വി സിക്സിലേക്ക് ഇത് ചെയ്താലും സൈക്കിൾ ഒന്നും ഫോം ചെയ്യണില്ല അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇത് വരയ്ക്കുക ഈ എഡ്ജ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇത് വി ടു ഇത് വി സിക്സ് എസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ടു ആണ് ഇവിടെ വെയ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ ടു ഇത് വൺ ഇത് വി ഫൈവ് ഇത് വെയ്റ്റ് ടു അതാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രേഷൻ ഫോറിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ ഫോർ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വി ടു വി സിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി വി ഫോർ വി സിക്സ് വി ഫോറിൽ നിന്ന് വി സിക്സിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ വി ഫോർ ഇതാണ് വി ഫോർ ഞാൻ വി ഫോറിൽ നിന്ന് വി സിക്സിലേക്ക് വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു എന്ന് വെക്കി ഇപ്പം എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിള് ഫോം ചെയ്യും അപ്പം അത് നമുക്ക് സൈക്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള എഡ്ജ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അപ്പം ഇത് നോ നെക്സ്റ്റ് വി ത്രീ വി ഫൈവ് വി ത്രീ വി ഫൈവ് മീൻസ് ഇത് വി വൺ ആണ് വി ത്രീ ഇത് വി ഫൈവ് ഇത് വി ത്രീ ടു വി ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് സൈക്കിൾ ഒന്നും ഫോം ചെയ്യണില്ല അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇത് വി ത്രീ ഇത് വി ഫൈവ് ഇത് വി ത്രീ ഇത് വി ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരെണ്ണം വരച്ചു വി വൺ ഇവിടെ വി ഫോർ ഇത് വി ടു ഇത് വി സിക്സ് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ടു ഇത് വൺ ഇത് ടു ഇത് ടു ഇനി വി ത്രീ വി ഫൈവിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ത്രീ ആണ് വി ത്രീ വി ഫൈവിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കാം എല്ലാ വെർട്ടീസസ് ആയോ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കണേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സിക്സ് വെർട്ടീസസ് ആണ് ഉള്ളത് വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് വെർട്ടീസസ് ആണ് എത്ര അഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കേസിലാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് കേസ് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പാനിറ്ററി വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സിക്സ് വെർട്ടീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫൈവ് അഡ്ജസ്റ്റ് അതായത് ഫൈവ് വി വെർട്ടീസസ് ആണെങ്കിൽ വി മൈനസ് വൺ എഴുത്തേഴ്സ് അവിടെ വരെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതൊരു സ്പാനിറ്ററി ആണ് ഇനി നമ്മൾ വരച്ചാലൊക്കെ ലൂപ്പായിരിക്കും വരാം ഞാൻ വി വൺ വി ത്രീ വരച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പ് വരും വി ഫൈവ് വി സിക്സ് വരച്ചു അപ്പോഴും ഒരു ലൂപ്പ് വരും വി വൺ വി ടു വരച്ചു അപ്പോഴും ഒരു ലൂപ്പ് വരും ഒരു സൈക്കിള് വരും ഇനിയുള്ളതൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈക്കിൾ വരും ഇനി ഏത് ഇപ്പം നമുക്ക് സ്പാനിട്രി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഈ സ്പാനിട്രിയുടെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഡ്ജ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ സൈക്കിളായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക അപ്പം ഇനിയുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും വരെ നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയും വരെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഇതിൻ്റെ സ്പാനിങ് ട്രീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈസി മെത്തേഡാണ് ക്രിസ്കൽ അലഗരുതെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാം വെയിറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മിനിമം ഇനി ഇതിൻ്റെ മിനിമം കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ടെൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് സ്പാനിട്രി ക്രിസ്കൽ അലഗ്രി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പാനിട്രി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ സ്പാനിട്രി എന്താന്ന് കണ്ടു സ്പാനിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജി ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രീ മീൻസ് എ കണക്ടഡ് ഗ്രാഫ് വിത്ത് വിത്തൗട്ട് സൈക്കിൾ അതാണ് ട്രീ എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ദ എഡ്ജസ് ഓഫ് ജി വിത്ത് മിനിമം പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് അതാണ് സ്പാനിട്രി ഇനി ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്പാനിട്രീസ് കാണാം ഈ സ്പാനിട്രിയിൽ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറവുള്ള സ്പാനിട്രീനെ പറയുന്നതാണ് മിനിമം സ്പാനിട്രി അപ്പം മിനിമം സ്പാനിട്രി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ക്രിസ്കൽ അൽഗരിതം ക്രിസ്കൽ അൽഗരിതം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എഡ്ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പാനിട്രി കിട്ടി അതാണ് നമ്മുടെ മിനിമം സ്പാനിട്രി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മിനിമം സ്പാനിട്രി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വേറൊരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ക്രിംസ് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് 